Por si fuera poco, aquí tenemos más de estos objetos que ha realizado el DJ. Podemos ver que hay una funda, ahí está el dedo, el monedero, un cargador... El día de hoy vamos a ver el origen de este objeto tan extraño. Es al parecer una boca humana. Es una boca de un hombre. Y cuando la abres tiene dientecitos. Parece tan pero tan real que hasta se puede abrir la boca. Y adentro también tiene una textura muy real la de una boca humana. Los dientes son perfectos, parecen reales. Tiene incluso una barba. Podríamos pensar que esto ha sido sacado de un cadáver. Que tal vez lo hicieron un monedero, pero no, este es un objeto fabricado, es un monedero que le puedes meter cosas, le puedes meter monedas, o puedes ocuparlo para espantar a tu madre, no sé. Creo que es de esas cosas tan geniales que solamente ves una vez en tu vida. Y bueno, el origen no es extraterrestre, tampoco es hecho por una compañía especializada en hacer este tipo de objetos, por si querían comprar alguno. Al parecer va a ser difícil comprar alguno de estos porque la persona que lo realizó es un DJ, es un DJ japonés llamado Du. Esta persona se dedica a hacer este tipo de objetos, no es el único que ha hecho, de hecho ya ha hecho bastantes. Esta es de sus últimas creaciones y en definitiva una de las mejores. Aquí podemos ver otra de sus creaciones, un pequeño sello. En Japón en vez de utilizar firmas, pues utilizan un pequeño sello para firmar. Este es el mejor sello del mundo. Es un dedo, un dedo que es muy realista. Aquí está poniéndole la tinta y lo puede ocupar como un sello normal. Alguien le va a dar un infarto cuando ocupe este sello. Aquí podemos ver una persona usando la barbita. <risa> Para que vean que esa barba sí es real, se siente. Por si fuera poco, aquí tenemos más de estos objetos que ha realizado el DJ. Podemos ver que hay una funda. Ahí está el dedo, el monedero, un cargador... Y por último vemos una mesa de DJ, que también está hecha de carne humana. Me imagino lo complicado que ha de haber sido hacer esa mesa. Tiene bastantes botones, así que tuvo que estar recortando el material este. ¡Hala! Aquí podemos ver que enseña tanto el dedo como la boca. Vean ese interior, es una boca humana, es una boca humana. El creador de estos objetos no quiso revelar el material que utiliza para hacerlos. Pero muy probablemente utilice de este material que utilizan en los juguetes para adultos. Sí, ese juguete que tienes en tu cajón, al que le das amor todas las mañanas. Sorprendentemente esta mesa de DJ hasta tiene venas. Pueden ver ahí que la piel, además de tener la textura normal, tiene venas. Pues se ve muy realista, tiene el mismo efecto que la piel. Wow, esto es un poco perturbador, pero en definitiva es genial. Du afirma que más o menos se tardó en hacer... Este monedero unos dos meses. Y me pregunto cómo le habrá puesto la barba. Okidoki, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado este video. Díganme en los comentarios si se comprarán uno de estos monederos. O alguna de estas fundas de piel. Dale a like a este video si te ha gustado. Suscríbete al canal para ver más videos como este. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación cuando subo video nuevo. Eso ha sido todo. Y hasta la próxima.